lesson natin ngayon ay Science 8, Quarter 1, o G. Lesson 1, the effect of temperature is in the sun. Sounds are caused by vibrations preparing to the back and forth movement of objects. As you speak, vibrations are produced by the vocal cords inside the throat. You can hear the vibration when sound moves with your ear. When an object vibrates, it creates sound energy. Ang mga tunog ay sentin ng mga sa pabalik-balik ng mga 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 Sound's energy travels in the form of sound waves. These waves are examples of regional waves, where the vibrations are parallel to the direction. They are also known as mechanical waves, since sound waves need a mutual in order to communicate. Ang tulog na energy ay nadalakpan sa inyo ng mga sound waves. Ang mga alu na ito ay mga halimbawa ng mga paayon na alu kung saan ang mga Pag-inig ay kahanay ng alo. Kailangan rin sila ng mga mechanical na alo dahil ang mga sound ay nangangailangan ng isang daluyan upang magpalaganan. This media can either be solids, liquids, or gases. Sound waves travel fastest in solids and slowest in gases. Ang media na ito ay maaaring maging sumulo, ito, o gas. Ang mga alo na ito ay mabigis na naglalakbay sa mga sumindo at pinakamabagal sa mga gas. Speed of sound can be affected by elasticity. It's the ability of the material to return to its original form after a certain amount of force has been applied to it. Ang bilis na tunog ay maaaring maaffect ang anda while elasticity kakayahan ng isang material na bumalik sa original na form pagkatapos ng isang kuyak na halaga ng pwersa na inilapan. An, an, an example of an elastic material is steel. Ang halimbawa na elastic na material ay ang bakal. Steel has the ability to return to its original shape after it has been bent. Ang bakal ay may kakayahang pumalit sa original na pinis pagkatapos ang pinutok. Sound travel faster within all elastic objects. This is due to the atoms and molecules of the elastic materials having a relatively strong attraction towards each other and responding faster to each other's Mas mabilis na naglalakbay ng tubo sa loob, mas nababanan ng mga bagay. Sanhi ito ng mga atoms at molecules na nababanan ng materyales na mayroong isang malakas na attraction sa bawat isa at mas mabilis na tumutukot sa paggalaw ng bawat isa. As a result, Sound energy is transferred or Generally, solids are the most elastic followed by liquids and then by gases. Thus, sound travels fastest in solid and slowest in gases. Imagine talking to someone who is a hundred meters long. You would have to shout if you would use the air as the medium of the sound. However, if you allow the sound to travel through a solid, such as the stream or improvised phones made from tin cans, you would be able to send the message across just by whispering. 
ang resulta, mas mabilis na ilalapat ang sound energy. Sa pangkalahatan, ang mga sugido ay ang pinaka nababaan na susunod ng mga libido at pagkatapos ay ang mga gas. Kaya ang tulog ay pinaka mabilis na naglalakbay sa mga sugido at pinaka mabagal sa mga gas. Pag-isipan ang pagkipag-usap sa isang tao na may isang daang metro ang layo, kailangan gusto daw kung gagamitin mo ang hangin bilang dalungan ng tulog. Gayun naman, papayagan mo ang magtakbay sa isang solid red ng string ng mga improvisasyong telepono na ginawa mo na sa mga lata ay madadala mo ang mensahe sa mga magandang lamang mag Density is an extrinsic property that is determined by the amount of mass per area of space or volume of the material. Denser objects have more mass per volume as they have more compact atoms and molecules. Ang density ay isang intrinsic property na tumutupo ay sa dami ng mass. Bawat lugar o ng espasyo o dami ng material. Ang mga denser na bagay ay may higit na mass. Bawat volume at mayroon silang higit na mga compact atom at molecules. The neighboring atom, atoms and molecules in denser objects are less responsive to each other's motion and interactions, making the sound wave travel slower. This factor applies when comparing the media of the same place. Ang mga kalapit na atom at molecules sa mga sisig na bagay ay hindi gaano tumutubot sa galaw at pwede pag-unayan ang bawat isa na ginagawang mas mabagal ang paglalakbay ng alon. Nalalapat ang kadahilanan na ito sa paghahambit ng media ng parehong mundo. For example, sound travels faster in heat than it does in air. As helium is less dense than the gases that make up air, you can observe that helium is less dense than air because balloons are filled with helium load, whereas those filled with air are not. Halimbawa, ang tunog ay mas mabilis na naglalakbay sa hindi kita sa hangin dahil ang tunog ay hindi kaanong siksik kaysa sa mga gas na bumubo ng hangin. Maaari mo obserbahan na tunog ay hindi kaanong siksik kaya sa hangin dahil ang mga lobo ay puno ng helium load. Samantalang ang mga puno ng hangin hindi. The temperature of the medium is another factor affecting the speed of sound. Ang temperatura ng dalungyan ay bilang isa pang dahilan na nakaka-apekto sa mabilis ng hangin. Speed of sound in air. The speed of sound in dry air, which is at zero degrees Celsius, is around 331 meter per second. This speed, however, gets faster when the temperature increases with the presence of water vapor in warmer air or air with moisture. Molecules move faster and bump with each other more often. So, sound can travel faster. The speed of sound increases by 0.60 meter per second with every increase of 1 degree Celsius. Pilis ng tunog sa hangin. Ang pilis ng tunog sa tuyong hangin na nasa 0 degree Celsius ay pigit ng kulang na 331 meter per second. Pilis na ito, gayong paman, ka ng mas kapilis pag ang temperatura ay nadagdagay sa magkakaroon ng signal na sa mas kainit na hangin o hangin na may kakalimit kalimitigan mas mabilis na kumagalaw ang mga kondisyos at mas madalas na kumabang 
sa bawat isa. Kaya't ang tunog ay maaari mo sa pinis na pagbakbay. Ang pinis ng tunog ay tumataas ng 0.6 liter per second sa bawat pagtaas ng 1 degree Celsius. This can be expressed as speed of the sound in air is equal to 331 meter per second plus 0.6 meter per second over degree Celsius temperature. Where letter B, small letter B is equal to speed of sound in air. Capital letter D is equal to temperature in degrees Celsius. Maaari itong ipahayag lang. Speed of the sound in air is equal to 331 meter per second plus 2.6 meter per second Celsius temperature. Kung saan ang small letter B ay bilis ng tunog sa hangin. Capital letter D ay temperatura sa degrees Celsius. Sample problem. Number one, what is the speed of sound in the air if the temperature is 30 degrees Celsius? Event, temperature is equal to 30 degrees Celsius. Find the speed of sound in air. Formula, speed of the sound in air is equal to 331 meter per second plus 0.6 meter per second over degree Celsius temperature. Ano ang bilis na tunog sa hangin kung ang temperatura ay 30 degree Celsius? Solution. Speed of sound in air is equal to 331 meter per second plus 0 0.6 meter per second over temperature uh, over degree Celsius temperature is equal to 331 meter per second plus 0.6 meter per second. So, kopyay natin yung temperature which is the 30 degrees Celsius and even equals 331 meter per second plus 18 meter per second. So, i-multiply natin yung 0.6 sa 30 degrees Celsius. Kaya, ang magiging sagot ay 18 meter per second. Cancel natin yung pares ng mga ng distance Celsius. Kaya ang matitira ay meter per second. 30, 331 meter per second plus 18 meter per second is equal to 349 meter per second. So the speed of sound in air at 30 degrees Celsius is 349 meter per second. Another sample problem, number two. What is the temperature of air if the speed of sound is 346 meter per second? Ano ang temperatura ng hangin kung ang bilis ng tunog ay 346 meter per second? Even, speed of the sound in air is 346 meter per second. Find the temperature formula. Speed of the sound of air is equal to 331 meter per second plus 0 0.6 meter per second over degree Celsius temperature. Solution: Speed of the sound of air is equal to 331 meter per second plus 0 0.6 meter per second degree Celsius temperature. So, dahil meron na sa problem, we given that we had it simplify natin siya. So, 346 meter per second is equal to 331 meter per second plus 0.6 meter per second over degree Celsius temperature. Sinimplify natin, so ima minus natin yung 346 meter per second sa 331 meter per second. 
Tapos, ipa-plus natin sa 0.6 meter per second sa convergence Celsius. So, magiging sagot, 346 minus 331 is equal to 15 meter per second per At, saka na natin siya i-divide sa 0.6 meter per second over degree Celsius. So, 15 meters per second divide 0.6 meter per second over degree Celsius is equal to 25 degrees Celsius. The temperature of the air is at 25 degrees Celsius. Activity calculating the speed of sound. Objective. At the end of this activity, you are expected to determine the speed of sound at a given temperature and vice versa. Solve the problem below. Write your answers on a separate sheet of paper. Number 1. The atmospheric temperature in Baguio City is 20 degrees Celsius. How fast does sound travel in the air? Number 2. What is the temperature of air if the speed of sound is 348.40 meter per second?